，喏。谢谢。小姐，这是公司里。出个杯子。会议记录，谢谢。嗯，哎，等等，你们有什么话想跟我说吗？有，数据统计，这个也是你让我做的，现在没有任何其他事情，辛苦。做得好。方总，下午三点正式开会。方总，方总，哎，你你没事吧？啊，韩助理，嗯，我有一个男朋友，男性朋友。方总，您这种脾气还能有朋友？不会是无中生有吧？嗯，请问。您的这位男朋友遇到了一些什么问题吗？我这个男性朋友，他被一个女生给亲了。天哪，方总让人给亲了！他希望那个女生能给他一个交代，但那个女生又什么都没有跟他解释，最后整个态度又突然变冷淡，搞不懂。哦，方总居然被柴小姐给冷落了，风水轮流转啊！苍天饶过谁？嗯，啊，方总，这都什么年代了，亲一口怎么了？这亲一口还要解释什么呀？方总，您，您男朋友不会是初吻吧？不确定，柴小姐抢走了方总的初吻，太好了！<笑>啊，我想到今天要发工资了。方总，那个，如果柴，如果亲您朋友的那位女生，突然变得很冷淡，据我分析啊，她应该是在玩欲擒故纵。他那种脑袋怎么可能会想出这种招数？哎，这不重要，重要的是，您的那位男朋友愿不愿意被擒住？哎，如果愿意的话，那就好办了，主动一点。最好啊，把自己送上门的那种。哎，你用的是不是欲擒故纵这招、啊？你发现了？嗯，真好。我感觉我刚才没有发挥好，我觉得我演的是不是稍微有点浮夸？嗯，你刚刚那个表情啊，和那个状态都特别好。真的吗？嗯，特别好。但是啊，缺少一些肢体上面的配合。哦、你比如啊，一撩二甩三白眼。你看啊，你看，一撩二甩三白眼，三白眼。三妹，表达一下内心的，不行，不行，不行，啊啊，放松一点点，不行，嗯，哎，对对对对对对，放松。小西，方总叫你去趟办公室。哦，好的。哎，他叫我叫我叫我，加油，记得用上这个。嗯，记得记得。哎，对，不行。嗯。嗨，找我什么事？坐吧。昨天的炸鸡，我发现有一家炸鸡店很好吃，晚上带你去吃
也算是补偿你。炸鸡，又是炸鸡，吃腻了我。你昨天不是说你很喜欢吃炸鸡吗？怎么突然间又吃腻了？我喜欢吃的东西很多的。蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿茸、烧鸭、烧鹅、烧鸡、卤鸭、卤鹅、卤鸡、烤鸭、烤鹅、烤鸡。怎么了？一只炸鸡腿满足不了你了吗？他再能满足我，他也只是只鸡腿。炸药鸡，能不能负点责任？我跟你说，做人要有始有终。你如果一开始就不喜欢鸡腿的话，你就不要去招惹他，或者中途对鸡腿提出要求，但你不能一句话不说就突然对鸡腿冷淡。鸡腿很在乎吗？我当然在乎了。我是说鸡腿。莫名其妙，那以后不吃鸡腿了，改吃鸭腿。<笑>干什么？嗯、张小七，你到底在耍什么花样？欲擒故纵，怎么还把他给逼急了？奇妙，耍什么花样？我能耍什么花样？我一堆工作没做，被你拽进来聊了半天什么鸡腿，什么奇怪的，真的是，不跟你说了，我走。嗯，什么？知道自己错了吗？等一下，我老板来了，我先走了，谢谢你啊。嗯，你吃你吃，拜拜拜拜，今天很开心，谢谢，走了，拜拜。柴小七，怎么了，老板？啊，你你什么事？你不是说你不喜欢吃炸鸡吗？我风象星座的，我思维很跳跃。你好可爱呀、啊！我上午不喜欢吃，我下午就喜欢吃了，我有什么问题吗？干嘛？干嘛？阿、啊、贵，你们好。你们喜欢吃炸鸡吗？送你们。哎、啊、哎，别人送我的东西你就随便给别人是吗？别人？干嘛？啊，不好意思，啊，这个我还是。哎、啊啊啊！柴小七，你听好了。怎么了？从今以后你只能吃我卖给你的炸鸡，别人的炸鸡不许吃。给我上车！你有